రోబోటిక్స్ ప్రస్తుత ప్రపంచం అందుకుంటున్న ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీలో ఒకటి ఎంతో ఉజ్వల భవిష్యత్తున్న రోబోటిక్స్ రంగంలో త్వరలోనే మానవుల సహకారంతో పనిచేసే అధునాతన రోబోల వినియోగం పెరగనుంది ఇప్పటికే ఐటీ హబ్గా పేరొందిన హైదరాబాద్ రానున్న రోజుల్లో రోబోటిక్స్కు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా మారనుంది ఇటీవల ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ చేతుల మీదుగా దేశంలోనే తొలి రోబోటిక్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు తీసుకురావడంతో పాటు రోబోటిక్స్ అంకురాలను సహకరిస్తూ రోబోటిక్స్కు హైదరాబాద్ను హబ్గా చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో ఆల్ ఇండియా రోబోటిక్స్ అసోసియేషన్తో కలిసి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ వింగ్ను ప్రారంభించింది ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్తో రాష్ట్రంలో రోబోటిక్స్ వ్యవస్థను మరింత మెరుగుపరచనున్నట్లు ఐసీఓ కిషన్ చెబుతున్నారు యావత్ దేశానికి ఆదర్శంగా నడుస్తుందని చెబుతున్న రోబోటిక్ ఫ్రేమ్ వర్క్ గురించి మరిన్ని విషయాలను మనకు తెలియజేస్తున్న ఐరా సీఓ కిషన్తో ప్రత్యేక ముఖాముఖి ఇప్పుడు చూద్దాం రాష్ట్రంలో బలమైన రోబోటిక్స్ వ్యవస్థను స్థాపించేందుకు ఆల్ ఇండియా రోబోటిక్స్ అసోసియేషన్తో కలిసి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ వింగ్ ఒక సరికొత్త ఫ్రేమ్ వర్క్ను ప్రారంభించింది అయితే ఈ తెలంగాణ స్టేట్ రోబోటిక్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ సంబంధించి అది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది దానివల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటి అన్న అంశంపై ఆల్ ఇండియా ఐరా ఆల్ ఇండియా రోబోటిక్స్ అసోసియేషన్ సిఈఓ కిషన్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే సార్ సో చెప్పండి వాట్ ఈస్ ఐరా ఏంటి Uh, so aira is a trade body uh, all india robotics association so which was started in 2 years ago uh, so idi main ga manaki already robotics startups chaala eppa nuncho unnai country lo and covid tarvata sudden ga robotics ki chaala demand vachindi across the globe uh, we've seen hospitals lo varatam atla so even startups kuda india lo uh, 350 unda startups kasa 3700 plus startups vachinai so vaat annitni uh, organize chesi edaithe anorganized sector edaithe undo దాన్ని కంప్లీట్ ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ చేయడానికి ఒక ట్రేడ్ బాడీ అవసరం అని అర్థమైంది సో అప్పుడు మేము ప్రభుత్వం దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రపోజల్ పెట్టడం జరిగింది తర్వాత జయేస్ రంజన్ గారు ఇమీడియట్గా యాక్సెప్ట్ చేయడం అండ్ దెన్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ సహకారంతో ఆల్ ఇండియా రోబోటిక్స్ అసోసియేషన్ తెలంగాణలో స్టార్ట్ చేసాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఈ మొన్న నిన్న లాంచ్ చేసిన తెలంగాణ స్టేట్ రోబోటిక్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ దీనికి సంబంధించి దీనివల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటి సో ఇప్పుడు టూ రెండు రోజుల కదా మనకి అయ్యింది మినిస్టర్ గారు హాన్ లాంచ్ చేసి ఉన్నారు సో మెయిన్గా ఫ్రేమ్ వర్క్లో మనం కీ పిల్లర్స్ అని ఒకటి మెన్షన్ చేసామండి సో ఈ కీ పిల్లర్స్లో మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి కన్జ్యూమర్స్ అంటే యూజర్స్ వైజ్ నుంచి చేసాము తర్వాత ఎవరైతే తయారు చేస్తున్నారో వాళ్ళ సైడ్ నుంచి చేసాము అండ్ వీళ్ళకి సప్లై చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో కాంపొనెంట్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అట్లా వాళ్ళకి ఉద్దేశించి చేసాం అలాగే వీళ్ళందరినీ సపోర్ట్ చేసే స్టూడెంట్స్ని కూడా ఉద్దేశించి చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇండస్ట్రియల్ ఆటోమేషన్ అగ్రికల్చర్ రోబోటిక్స్ హెల్త్ కేర్ రోబోటిక్స్ అండ్ దెన్ కన్జ్యూమర్ రోబోటిక్స్ సో వీటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టి వీ దీన్ని చేయడం జరిగింది అలాగే మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పోర్ట్ సర్టిఫికేషన్స్ కానివ్వండి లేదా ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిన స్టార్ట్అప్కి ఫండింగ్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేయడం లేదా వీళ్ళు ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా సరే ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన రోబోట్ వెళ్ళేలాగా చేయడం లేదా ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్న కంపెనీ అయినా సరే హైదరాబాద్కి వచ్చి వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇక్కడ జరిగేలాగా చూసుకోవడం సో వీటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం జరిగింది మొన్న కేటీఆర్ అన్నారు ఇప్పటివరకు ఇది ది వెరీ ఫస్ట్ అని చెప్పి ఇప్పటివరకు ఎక్కడా లేదు అని సో దీనివల్ల ఏంటి అంత స్పెషాలిటీ ఏంటి దీనివల్ల ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్లో సో యాక్చువల్లీ మనం రోబోటిక్స్ అనేది చూసుకుంటే అది ఇప్పటి నుంచి కాదు ఆల్మోస్ట్ లైక్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నది కానీ ఈ మధ్యలో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ఐఓటి అని తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ రావడం జరిగింది సో జనరలీ మనకి మరి రోబోటిక్స్ వాడకం మాత్రం ఎప్పటి నుంచో ఉంది కానీ కోవిడ్ తర్వాత అగైన్ మళ్ళీ కోవిడ్ తర్వాత సడన్గా ఒకేసారి రేజ్ అయింది అంటే ఏ ఎప్పుడైతే కాంటాక్ట్ లెస్ టచ్ లెస్ అనే సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయిందో సో ప్రతి చోట రోబోట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అంత అది వరకు ఎలా ఉండేది అంటే రోబోట్స్ అనేది ఓన్లీ మిలిటరీలో డిఫెన్స్లో క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్స్లో యూజ్ చేసేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు మొత్తం ఓపెన్ అయింది సో అలాంటి దాంట్లో మనకి ఇండియాలో ఎక్కువ ఛాన్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంది సో ఈవెన్ మేము ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ చేసినప్పుడు కానివ్వండి లేదా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా సో వీ నెవర్ లుక్డ్ ఇండియా యాజ్ అ కన్జ్యూమర్ ఫర్ రోబోటిక్స్ బట్ వీ లుక్డ్ ఇండియా యాజ్ అ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ ఫర్ రోబోటిక్స్ సో ఎప్పుడైతే మనకి చైనాలో పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత తగ్గడం స్టార్ట్ అయింది సో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్స్గా వియట్నాం అండ్ ఇండియాని చాలా పెద్ద కంపెనీస్ ఎన్నుకుంటున్నాయి సో ఆ టైంలో మాకు అర్థమైంది ఏంటం
ఇప్పుడు సిటీలో ఉన్న స్టార్ట్అప్స్కి రోబోటిక్ అండర్లో ఉన్న స్టార్ట్అప్స్కి ఆ సెక్టర్లో ఉన్న స్టార్ట్అప్స్కి ఎటువంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ వల్ల సో ఇన్ మెయిన్గా ఇన్సెంటివ్స్ రూపంలో కొన్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది సో అందులో ఒకటి వచ్చేసి జిఎస్టీ రియంబర్స్మెంట్ స్టేట్ జిఎస్టీ సో ఈ స్టేట్లో కనుక రిజిస్టర్ అయిన ఏ స్టార్ట్అప్ అయినా సరే అండ్ దెన్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ టీ హర్బ్ అండ్ ఐరా కింద ఉన్న ఏ స్టార్ట్అప్ అయినా సరే వీళ్ళు జిఎస్టీ రియంబర్స్మెంట్స్ ఇస్తున్నాం అండ్ తర్వాత పేటెంట్స్ మేము ఏదైతే పేటెంట్ స్టార్ట్అప్స్ అప్లై చేసుకుంటే సో ఆ పేటెంట్ రియంబర్స్మెంట్ ఎప్పుడు అయితే కనుక దాన్ని రియంబర్స్మెంట్ ఇది కాకుండా రోబో పార్క్ కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రోబో పార్క్లో ల్యాండ్ సబ్సిడీ ప్రైస్లో ల్యాండ్ ఇవ్వడం వీళ్ళకి అండ్ వీటన్నిటికన్నా ముందు మెయిన్గా రోబోటిక్స్ ఎవరైనా పెద్దగా స్టార్ట్అప్ పెట్టుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సింది ఫస్ట్ వర్క్ ఫోర్స్ సో ఈ వర్క్ ఫోర్స్ కోసం మళ్ళీ తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది పిక్చర్లో సో వీళ్ళు స్టూడెంట్స్ని ట్రైన్ చేసి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయడం సో ఇలా స్టార్ట్అప్కి కావాల్సిన ప్రతి సెక్టర్ ఇక్కడ ఉండేలాగా చూసుకున్నారు అండ్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ వచ్చి మనకి కాంపొనెంట్స్ ఇప్పుడు నేను రోబోట్ తయారు చేయాలంటే మనకి సర్టెన్ లెమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపొనెంట్స్ కావాలి సో ఇవన్నీ ఏంటంటే చైనా నుంచి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేస్తుంటాం సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ తర్వాత తీసుకోబోయే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే క్లస్టర్ డి స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం సో హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ ఆర్ మేబీ టైవన్ సిటీస్లో క్లస్టర్స్ ఏర్పాటు చేసి ఈ క్లస్టర్స్లోనే అన్ని కాంపెనీస్ వాళ్ళకి అక్కడే దొరికేలాగా సో నేను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి అనుకుంటే నేను చైనా వైపు చూడకుండా ఆల్రెడీ చైనా నుంచి వచ్చేసిన కాంపెనీస్ ఇక్కడ పిక్ చేసుకుని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకుంటాను ఇలాంటివి మెయిన్ సో ఇప్పుడు రాష్ట్రానికి వచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీద ఈ ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఎటువంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది ఏమైనా ప్లస్ పాయింట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా డెఫినెట్లీ సో ఇప్పుడు మనం ఇండియాలో కనుక మీరు ఏ పెద్ద కంపెనీ అయినా తీసుకోండి వాళ్ళకి హార్డ్వేర్ సెగ్మెంట్ అంటే సీమెన్స్ కానివ్వండి ఏబీబీ రోబోటిక్స్ అని ఒకటి ఉంది తర్వాత కూకా రోబోటిక్స్ హిటాచి సో వీళ్ళందరూ రోబోటిక్స్ సెగ్మెంట్స్లో ఉన్నారు కానీ వీళ్ళు అన్నీ ప్రతి కార్యకలాపన హైదరాబాద్లో ఆర్ ఇండియాలో జరుగుతుంది కూడా ప్రతిదీ కూడా సాఫ్ట్వేర్ మీద ఫోకస్ అయ్యి ఉంది ఎందుకంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ లైక్ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి మనం సాఫ్ట్వేర్లో టాప్లో ఉండేటప్పటికి అందరు దాని మీద ఫోకస్ పెట్టడం జరిగింది అండ్ వీళ్ళందరూ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చైనాలో అవుతుంది అండ్ నవ్ ఈ ఇంక్లూడింగ్ సీమెన్స్ ఎన్విడియా ఎవ్రీ వన్ ఆర్ లుకింగ్ ఇండియా యాజ్ అ సెకండ్ ఆప్షన్ బట్ దే నీడ్ వర్క్స్ ఫోర్స్ అండ్ దే నీడ్ అ ప్రాపర్ పాలసీస్ అండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఇన్ ప్లేస్ సో దీనితో వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చి పెట్టడానికి కావాల్సిన పెట్టుబడులు పెట్టడానికి కావాల్సిన అన్ని విధాల సౌ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి ఫ్రేమ్ వర్క్తో రెడీగా ఉన్నాయి అంటే మొన్న కేటీఆర్ కూడా చెప్పారు జయేష్ రంజన్ కూడా ఒక ఫోర్ సెక్టర్స్ మీద ఎక్కువ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం వీటిని అని చెప్పి వాట్ ఆర్ ద ఫోర్ సెక్టర్స్ అండ్ ఎందుకు వాటికి స్పెషలైజ్డ్ కేర్ ఇవ్వడం సో ఒకటి చెప్పినట్టుగా అగ్రికల్చర్ రోబోటిక్స్ హెల్త్ కేర్ అండ్ దెన్ కన్జ్యూమర్ రోబోటిక్స్ అండ్ దెన్ ఇండస్ట్రియల్ ఆటోమేషన్ సో మేము ఫస్ట్గా రోబోటిక్స్ సో మనకి రోబోటిక్స్లో ఉన్న ఒక్క బ్యూటిఫుల్ ఏంటంటే మీరు రోబోట్స్ని దేనికైనా ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు మీరు డిఫెన్స్ అనుకోండి సెక్యూరిటీ దేనికైనా ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు సో మనం తెలంగాణని ఉద్దేశించి ఫ్రేమ్ వర్క్ చేసినప్పుడు సో తెలంగాణలో ఏది ఫోకస్ చేయాలి అనేది ఒక పాయింట్ వచ్చింది సో మేము చేసిన కంప్లీట్ సర్వే అన్నిట్లో నుంచి మనకి తెలంగాణలో మ్యాక్సిమం అవుతుంది అగ్రికల్చర్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ తెలంగాణ ఇండియాలో కూడా మనకి ఇప్పటికి ఈవెన్ టాప్లో ఉన్నది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అండ్ దెన్ హెల్త్ కేర్ అండ్ ఈ రెండింటితో పాటు ఇండస్ట్రియల్ ఆటోమేషన్ బికాస్ మనకు ఆల్రెడీ హైదరాబాద్ చుట్టు చుట్టుపక్కల మొత్తం మనకి ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఎస్ఎంఎస్ అండ్ ఎంఎస్ఎంఎస్ అండ్ దెన్ కన్జ్యూమర్ రోబోటిక్స్ ఈ ఈ మధ్యకాలంలో మీరు చూసుకుంటే వ్యాక్యూమ్ క్లీనింగ్ రోబోట్స్ అని అవన్నీ ఎడ్యుకేషనల్ రోబోట్స్ సో ఇవన్నీ ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉన్నాయి సో ఈ ఫోర్ సెగ్మెంట్స్ మనకి హైదరాబాద్కి ఆర్ తెలంగాణకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చూడటం జరిగింది అండ్ అగ్రికల్చర్కి వచ్చి ఆల్రెడీ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ కానివ్వండి ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఏఐని ఎలా వాడచ్చు అగ్రికల్చర్లో డ్రోన్స్ని ఎలా వాడచ్చు ఇవన్నీ ఆల్రెడీ చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు సో ఇప్పుడు రోబోట్స్ కూడా యాడ్ అయినాయి అనుకోండి ఫార్మర్స్కి చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ హెల్త్ కేర్ వచ్చేసి మనకు ఆల్ సర్జికల్ రోబోట్స్ ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం సో అవన్నీ మనకి ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి అంటే సో తెలంగాణ కెన్ బి ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇప్పుడు ఈ రోబోటిక్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ద్వారా ఫ్యూచర్లో మన ఇప్పుడు రాష్ట్రాన్ని ఏ విధంగా చూడవచ్చు ఇలా ఎటువంటి డెవలప్మెంట్స్ వస్తాయి దీనివల్ల సో ఒకటి వచ్చేసి అంటే దెర్ ఆర్ త్రీ వ
మీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇక్కడ చేసుకోండి సో దట్ దెస్ అ బిజినెస్ జనరేషన్ డైరెక్ట్లీ హ్యాపనింగ్ ఒకటి అండ్ సెకండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అగైన్ ఆన్ ద పబ్లిక్ అది అండ్ సెకండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇప్పుడు ఈ రోబోట్స్ని మనం సర్వేలెన్స్కి వాడచ్చు సెక్యూరిటీకి అంటే క్లీనింగ్కి వాడచ్చు ఎయిర్పోర్ట్లో ఆల్రెడీ జిఎంఆర్ కూడా మనం అనౌన్స్ చేశారు దే ఆర్ యూజింగ్ క్లీనింగ్ రోబోట్స్ ఇన్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అండ్ దెన్ హెల్త్ కేర్కి మనకి బెటర్ హెల్త్ కేర్కి ఇప్పుడు టీఏ వన్లో ఏదైతే ఫుల్ హెల్త్ కేర్ మనం ఇస్తున్నామో ఇదే రోబోటిక్స్తో ఇలా ఇలాంటి రోబోటిక్ డివైజెస్తో టీఎ టూ టీఏ త్రీ అండ్ రూరల్ ఏరియాస్ రిమోట్ ఏరియాస్లో కూడా మనం హెల్త్ కేర్ని పెంచవచ్చు సో ఈ ప్రాపర్ అన్నీ కూడా మనకి నెక్స్ట్ వన్ డికేట్లో డెఫినెట్లీ వీ గోనసీ చేయించ్ అక్కడికి ఒక ప్రశ్న భవిష్యత్తులో రోబోటిక్స్ మీద రోబోటిక్స్ వ్యవస్థ ఎలా ఉండబోతుంది జస్ట్ తెలంగాణ అనే కాదు దేశంలో మొత్తం హౌ వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ రోబోటిక్స్ గోయింగ్ టు బీ సో ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా వారు మొన్న ఈవెన్ మినిస్టర్ గారు అన్నట్టుగా సో తెలంగాణ ఈజ్ అ ఫస్ట్ స్టేట్ టు లాంచ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ but this is again followed by there are other states which are coming so as ira we are also working with different states and it annit kana mundu even national government is also coming up with a national strategy on robotics so even central government kuda launch chestundi so we it annit ni ganaka pettukunte and memo recent ga telangana prabhutvam tho mem kuda rasina inko kemoi lo memo center for advanced robotics and automation okati ikkada pedtamu ane so a ilanti centers valle em avutundante ఎక్కడైతే హ్యూమన్ లైఫ్ని ఇంకా ఈజీగా చేసే ఆర్ ఇంకా బెటర్గా చేసే రోబోటిక్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుందో సో దానికి సంబంధించిన కంప్లీట్ రీసెర్చ్ ఇందులో జరగబోతుంది అండ్ మేము డెఫినెట్గా చూస్తుంది ఏంటి అంటే ఇండియా విల్ బీ అ పొటెన్షియల్ లార్జెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ ఫర్ రోబోటిక్స్ ప్రపంచంలో ఎవరికి ఏ రోబోట్స్ కావాలి అన్న దాని ఎలక్ట్రానిక్ కాంపనెంట్స్ మనకి కోవిడ్ తర్వాత సెమీ కండక్టర్ కంపెనీస్ మొదలైనాయి డిఫరెంట్ స్కీమ్స్లో మనకు అవి స్టార్ట్ అయినాయి సో విచ్ మీన్స్ సెన్సర్స్ కూడా మన దగ్గర మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతున్నాయి సో వీటన్నిటినీ చూసుకుంటే ఇండియా విల్ బి ది వన్ స్టాప్ డెస్టినేషన్ ఫర్ ఎనీ రోబోటిక్స్ నీడ్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ డికెట్ ఫర్ షో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇటీవల ప్రారంభించిన రోబోటిక్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ సంబంధించి ఐరా సిఇఓ కిషన్ చెప్తున్న విషయాలు కెమెరామెన్ రాజుతో వాణి ఈటీవీ న్యూస్ హైదరాబాద్